Comment les accords bilatéraux de travail peuvent-ils faciliter la bonne gouvernance de la migration de main-d'œuvre Les accords bilatéraux de travail peuvent contribuer à améliorer la gouvernance de la migration de main-d'œuvre de plusieurs manières. Premièrement, ces accords mettent en lumière le principe de coopération et de partage des responsabilités entre les pays d'origine et les pays de destination, comme le recommandent les instruments internationaux relatifs aux travailleurs migrants. Deuxièmement, les accords bilatéraux de travail peuvent contribuer à rendre les flux migratoires sûrs, ordonnés et réguliers. L'objectif principal du Pacte mondial sur les migrations en ouvrant des possibilités de migration régulières pour l'emploi. Des niveaux élevés de migration irrégulière sont le reflet d'une mauvaise gouvernance de la migration. Elle peut provoquer des tensions entre les pays d'origine et de destination et exposer les travailleurs migrants aux abus et à l'exploitation. Troisièmement, les accords bilatéraux de travail contribuent à une meilleure gouvernance en améliorant la coordination interministérielle et interinstitution. En effet, l'élaboration, la négociation, la mise en œuvre et le suivi des accords bilatéraux en matière d'emploi exigent une coordination entre différents ministères, notamment ceux qui s'occupent du travail, des migrations et de l'immigration, des affaires étrangères, de la justice, du genre, de l'éducation, etc. Quatrièmement, les accords bilatéraux de travail améliorent à la fois la gouvernance et la protection des migrants en incluant des dispositions visant à minimiser les mauvaises pratiques et la corruption dans les processus de recrutement et de placement des migrants, tant dans les pays d'origine que de destination. Ils peuvent également prendre en compte les préoccupations sexo-spécifiques inhérentes à des secteurs particuliers à prédominance féminine ou masculine. Cinquièmement, les accords bilatéraux de travail peuvent contribuer à une plus grande transparence, une composante majeure de la bonne gouvernance s'ils sont largement diffusés à toutes les parties prenantes. Les pays sont encouragés à traduire les textes des accords dans les langues locales et à les partager avec les travailleurs migrants et leurs employeurs pour s'assurer qu'ils comprennent pleinement leurs droits et obligations. Sixièmement, des accords bilatéraux de travail peuvent être élaborés sur la base du dialogue social et de processus consultatifs inclusifs, ce qui est également une exigence de bonne gouvernance. La participation des principales parties prenantes de la migration de main-d'œuvre dans les pays d'origine et de destination, y compris les travailleurs et les employeurs, ainsi que les agences de recrutement, les associations de travailleurs migrants et les ONG concernées, est essentiel pour élaborer des accords efficaces et légitimes sur la migration de main-d'œuvre fondée sur les réalités du monde du travail. Enfin, les accords bilatéraux de travail peuvent également conduire à des changements positifs dans les lois, les politiques et les pratiques, entraînant une meilleure gouvernance des migrations dans les pays d'origine et de destination. En effet, ces accords sont juridiquement contraignants et, dans certains cas, une réforme législative pourrait s'avérer nécessaire pour se conformer à leurs dispositions.